এখানে লাইট আর হিট যেটা আমরা বলি উনি দেখছেন যে আগুনের দুটোই থাকে আবার আলাদা আলাদা করেও ম্যানিফেস্টেশন হয় তার মানে হচ্ছে যে এই দুটো হচ্ছে একই জিনিসের ম্যানিফেস্টেশন চোখের জল আর নদীর জলের মধ্যে কিছু বিভেদ আছে মানে বিভেদটা হচ্ছে কি সোর্স সোর্সটা আলাদা এবং এই জিনিসটাই যেটা হলো এটা দিয়ে তার হলো যে প্রথম যে রসায়ন বিভাগ রসায়ন বিজ্ঞানের প্রথম বিভাজন চোখের জলটা কোন ধরছেন যেটা বায়োলজিক্যাল জল এটা বলার চেষ্টা করছেন যে এটা হচ্ছে ভেষজ আর নদীর জল যে পাথর দিয়ে বেরিয়ে আসে সেটা হচ্ছে নিঃস্বর সেটা হচ্ছে ইনঅর্গ্যানিক নমস্কার সংগম টক্স বাংলাতে আপনাদের সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাই তো আজকে আমাদের হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে যে প্রথম পর্বটি হয়েছিল সেখানে পটভূমিকা বৈদিক যুগ নিয়ে কথা বলেছিলেন আমাদের মধ্যে আজকে বক্তা এবং অতিথি আজকে প্রফেসর সব্যসাচী সরকার মহাশয় এবং উনি যে উনি একজন অবৈতনীয় সম্মানিক অধ্যাপক সম্মানীয় অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির বেলুড় মঠ হাওড়া এবং ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ আইআইটি কানপুর উত্তর প্রদেশ তো আজকে প্রথম পর্বে আমাদের আমরা শুনেছি হিন্দু রসায়নের ইতিহাস বৈদিক ধর্ম এবং সেটার সেটার পটভূমিকাটাই উনি আলোচনা করেছিলেন বৈদিক যুগ তো আজকে আমরা সেবা আজকে আমরা দেখব যে বৈদিক ধর্ম থেকে কিভাবে রসায়ন বিজ্ঞানে রূপান্তর হয়েছে সেই পার্টটি আজকে সেই অংশটি আজকে উনি বলবেন আলোচনা করবেন তো সেই বৈদিক শ্রুতি বৈদিক শ্রুতি যেখানে পাঁচটা মূল তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা পাঁচটি এলিমেন্ট যে ফাইভ এলিমেন্টস নিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়েছে তো তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে জলস্থল বায়ু আকাশ আগুন প্রভৃতি বনজ এবং অন্যান্য প্রাণী অজৈব জৈব প্রকার বিভিন্ন ভেদের মধ্য দিয়ে এই যে পর্যবেক্ষণ বা এই যে মানব শরীরের কার্যপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য এগুলি অধ্যয়ন শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে তো এইভাবে পরবর্তীকালে আচার্য কণা অনুর সাথে অনুর প্রস্তাবনা দেওয়ার সাথে সাথে সেই অনুর বিভিন্ন অনুর যোগ বিয়োগের তত্ত্ব এবং তাদের বিন্যাসের যে থিওরি বা তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন তাহাই বৈদিক ধর্মকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অ্যালকেমি পূর্ব ভারতীয় রসায়নের পত্তনী করে গেছেন তো এবং পরবর্তীকালে সেই বিজ্ঞানের প্রগতির ধারক বাহক হিসেবে সেটা বহন করে নিয়ে গেছেন চারক সুশ্রুত ও ভাগবত প্রমুখ ঋষিগণ তো আজকে এই বিজ্ঞানের এই ভারতীয় বিজ্ঞানের এই বহুমুখী চর্চায় আলোচনা করবেন আমাদের বক্তব্য এবং অতিথি সব্যসাচী সরকার মহাশয় আমি সরাসরি ওনার কাছে চলে যাব আপনি শুরু করুন আচ্ছা সবাইকে নমস্কার আমার আমার বিষয়টা অনেক কাল সে কালটা কিন্তু অনেক অনেক বড় মানে আমি যদি প্রথম বেদ থেকে শুরু করি তাহলে তার যে ব্যাপ্তি যে সময়টা সেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার বছরের বেশি কাজে সেখানে খালি তিন চারটে নামকে খুঁজে বলাটা খুবই অসুবিধাজনক কিন্তু যা পাওয়া যায় প্রথম কথাটা যেটা হচ্ছে আমি প্রথমে যেটা বলছি যেটা আমরা জানি যে বৈদিক পিরিয়ডের সমস্ত কিছুতে কোনো প্রিন্ট ডকুমেন্ট সেরকম নেই সেগুলো সবই হচ্ছে শ্রুতি যাকে আবার অন্য রকম ভাবে আমরা বলি ব্রাহ্মণাম এখানে আমাদের বামনের সঙ্গে কোনো মিল নেই ব্রাহ্মণাম কথাটা সম্পূর্ণ আলাদা এটা বোঝা দরকার তো সেইটা হচ্ছে বেদগুলোর মধ্যে যে আসল নির্যাস সেই মনীষদের চিন্তনের তপস্যার ফল সেইগুলো তারা যেগুলো করে গেছেন রোজ রোজ তাদের যেটাকে আমরা তপস্যা বলি সেই তপস্যাগুলো কিন্তু ঘিরে হচ্ছে ডিফাইন করে গেছেন পাঁচটা তত্ত্ব দিয়ে পাঁচটা তত্ত্ব যেটা আমরা সবাই জানি এই পাঁচ তত্ত্ব দিয়ে তারা পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন কাল হয়েছে প্রচুর এবং এগুলোর মধ্যে সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা দেখার চেষ্টা করেছেন যে কি করে সেটাকে আমরা ঠিক মতো ক্লাসিফাই করতে পারি এই ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা কাজে আমরা যেটা বলি যে 
অনেক ভগবান আছেন অনেক অনেক ঈশ্বর আছেন আমাদের বৈদিক যুগের সৃষ্টি যেগুলোকে আমরা আমরা আজকাল তো সনাতনী বলি যাই হোক সেটাই হচ্ছে যে তাতে অনেক ভগবান আছে এই যে ভগবান গুলো তৈরি হলো এটার মধ্যে একটা মজার জিনিস আছে খুব ডেমোক্রেটিক ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে একটা একটা টোটাল টোটাল যে সবাই মিলে একটা কাজ করে তার জন্য একটা করে ডিপার্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে তার ডিপার্টমেন্টাল হেড এরকম ভাবে আমার বিশেষ কোনো কারণের জন্য এক তাকে ধরা হলো যে এনি হচ্ছেন একটা ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বকে আমরা সেই সেই বিষয়ের ভগবান বা ঈশ্বর ধরে নিলাম এই রকম একটা আইডিয়া দিয়ে পুরো সেই দর্শনটা হয়েছিল এবং এটা প্রায় আমি বললাম পাঁচ হাজার বছর কিন্তু তারপরে অনেক দিন পরে অনেক দিন পরে জিনিসটার মধ্যে কিছুই জানা যায় না কিছুই জানা যায় না এবং কোনো সিস্টেমেটিক কিছু জানা নেই তো সেটার পরে যেটা এলো এই এই পার্টটা আমি আগে বলে গেছি এবার যেটা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে একটু একটু অসুবিধা আছে কেউ বলে খ্রিস্টপূর্ব আটশো কেউ বলে পাঁচশো কেউ বলে ছশো সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব কয়েকশো বছর আগে একটা একটা নতুন ধরনের চিন্তাধারা যেটা হলো যে এই প্রকৃতিকে দেখে এই ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে আমরা অন্য কিছু ভাবে এগোতে পারি কিনা মানে যে ধর্ম পুজো এগুলো বাদ দিয়ে আমরা অন্যভাবে যেতে পারি কিনা তো সেইভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথম যেটা এখনো পর্যন্ত ডকুমেন্ট আমরা জানি যেটা এই কনাদ সে কনাদের গল্প বা ওটাই বলার চেষ্টা করবো প্রথমে সেটা অনেক ব্যক্তি আছে তার আমরা যদি ইয়ে কোন রকম গুগল বা অন্য কোন ইউপিডিয়া দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে কনাদকে বলা হয়েছে যে ফিজিক্সের ফিজিক্স থিওরের প্রবক্তা মানে প্রথম তিনি আহ অ্যাটমিক থিওরির প্রচলন করার ব্যবস্থা করেন বা ভাবেন সেই নিয়ে ভারতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা আমি আমরা দেখার চেষ্টা করবো সেটা কতটা সত্য আমি মনে করি কনাদের টোটাল দর্শনটা আরো বড় আরো বড় তো সেইটা নিয়ে আমার শুরু হবে জিনিসটা তো তার আগে আরো কিছু কিছু জিনিসগুলো আমি বলেনি যে কি কি কতগুলো জিনিস কাজে লাগবে তার নাহলে ঠিক মতো বোঝা যাবে না জিনিসটা সেটা হচ্ছে প্রথম প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের পরম স্রষ্টাটা কি এই কে সেই সেটা তাকে জানা একটা ঈশ্বর হ্যাঁ সে কে তার উত্তর আজও জানা নেই এরকম কথা হয়েছে সেটা আমি শেষ শেষ স্লাইডে দেখাবো তো এই যে জ্ঞান গুলো হয়েছে এগুলো বিভিন্ন বিভিন্ন আমরা যে চারটে বেদ সেই বেদ দিয়ে তারা বর্ণনা করে গেছেন এবং এটা ভাষ্য বা শ্রুতি দিয়ে বা যেটাকে আমরা ব্রাহ্মণ বলি সেইভাবে তারা একটার সঙ্গে আরেকটার সঙ্গে লিঙ্ক করে করে জেনারেশন আফটার জেনারেশন করে গেছেন রিসেন্টলি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে দেখা গেছে যে একটা অদ্ভুত গবেষণা তারা করেছেন যে সংস্কৃতের শ্লোক গুলো যদি আপনি শোনেন তাহলে মাথার মধ্যে দিয়ে মানে বলছেন ব্রেনটা উন্নত হয় এই সংস্কৃত দিয়ে যেটা করা যাই হোক তারা হয়তো জানতেন জানি না সেখানে লেখার প্রয়োজন বোধ করেননি এভাবেই তারা করে গেছেন কিন্তু তাদের পাঁচটা মৌলিক উপাদান ছিল যেটা পঞ্চমহাভূত বলা হয় যেটা আমরা সবাই জানি পৃথিবী জল আগুন বায়ু এবং আকাশ এগুলো এবং এগুলোর জন্য যে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা যেটা হয়েছে বেদে অনেক দেবতা হয়েছেন এখন এক একটা দেবতাকে যেন ই করা হয়েছে তিনি এই এই বিশেষ গান বা পার্থিব প্রকৃতির আহ রিপ্রেজেন্ট করে তিনি করেন এইটা একটা কিন্তু এগুলো হয়েছে সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল এটা হচ্ছে যা অবজারভেশনের উপর দিয়ে হয়েছে এটা জাস্ট কেউ তৈরি করে নেয় নি মানে জাস্ট একটা জিনিস করা যে এই ঘটনাটা ঘটছে এবং সেই ঘটনার জন্যে 
তাকে রেসপন্সিবল করা যায় এরকম ভাবে একটা তৈরি করে নেওয়া হয়েছে সেরকম ভাবে দেখি আমি সবগুলোই বলবো না কারণ সবগুলো বলাটা অবান্ত হয়ে যায় প্রয়োজনীয় নয় বলা যায় এখানে যেটা আমি রাফলি বলার চেষ্টা করছি যে ব্রাহ্মণ আমি এটা বারবার বলার চেষ্টা করছি লোকে কনফিউজ করে ব্রাহ্মণ বামুন আর ব্রাহ্মণের মধ্যে তফাত এটা হলো বৈদিক শ্রুতি যেগুলো চারটে বেদের সঙ্গে স্তব আর মন্ত্র যেটাকে সংহিতা বলা হয়েছে তার সঙ্গে একসঙ্গে যোগ করা হয়েছে এই সংস্কৃত পাঠের শ্রেণীবিভাগ যা বৈদিক আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা দিয়ে এই সাহিত্য বৈদিক যুগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেও ব্যাখ্যা করে আর যার মধ্যে রয়েছে পর্যবেক্ষণ মূলক এই এটা কি ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন দিয়ে সেটা দিয়ে তারা জ্যোতির্বিদ্যা কি জামিতি এরকম জিনিসও অনেক কিছু করে গেছে যেটা একটু একটু এমনি থেকে পৃথিবীর থেকে জ্যোতির্বিদ্যা করা অবজারভেশনটা কারো কোনো মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ এসব কিছু নেই একটু শক্ত কিন্তু ওই তারাদের গতিবেগ গতিপথ এইসব দেখে থেকে তারা করে গেছেন এই জিনিসগুলো তো এর এর মধ্যে আছে তার মধ্যে হয়তো কিছু কল্পনাও আছে কারণ কল্পনা ছাড়া তার কোনো ইয়ে করা যায় না কোনো প্রোগ্রেস করা যায় না কল্পনা তো করতেই হবে সেখানে কিছু কিছু শ্রুতি হচ্ছে রহস্যময় আজও এবং তার দার্শনিক যে উপাদান সেটা সেটা দিয়ে পরে আমরা আরণ্যক বা উপনিষদের যে তৈরি হয় সেগুলোকে আমরা দেখে এসছি এখন এই পর্যবেক্ষণ মূলক কাজগুলো কৌতূলগুলি সমস্যা বিশ্লেষণী হচ্ছে যে বিজ্ঞানিক যে বৈজ্ঞানিক যে জ্ঞানটা সেটা আস্তে আস্তে পারকুলেট আস্তে আস্তে নেমে আসে এবং দেখা যায় যেন প্রথমে যেন মন্ত্র পাঠ করছিলাম পুজো পাঠ করছিলাম ধর্ম সেই ধর্মটা আস্তে আস্তে হয়ে গেল বিজ্ঞান এই ট্রান্সফরমেশনটা যেন হয়ে গেল নিজের তালে কোনো কেউ তার জন্য পড়াশোনা বা বিশেষ কোনো স্কুল সেরকম কোনো দরকার নেই ওটার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়ে গেল একটা সাইন্টিফিক একটা একটা নলেজের মধ্যে এসে গেল সেই জিনিসটাই আমি খালি বলার চেষ্টা করব আর হম এখন বৈদিক যুগে কিছু কিছু দেবতা যেগুলো আমি জানি অনেক দেবতা আছে সবগুলো সবাইকে নিয়ে শক্ত বলা কিন্তু আমরা তিনটে তিনটে লোক তখনকার দিনে আমরা জানি আজও জানি একটা হচ্ছে এই পৃথিবী এটা ভুল তার মধ্যে কতগুলো দেবতা আছে যে অগ্নি জল পৃথিবী সোম এরা আবার অন্তরিক্ষ আকাশের যারা ইন্দ্র বায়ু রুদ্র মরুত এরা আকাশের এবং ডুয়ালিটি আছে তাদের মধ্যে সূর্য মিত্র বরুণ প্রভৃতি এরকম জিনিস তো এরকম ধরনের তারা কিছু দেবতা তারা আগের থেকে এরকম জিনিসটা তাদের যে ব্যবহার মানে আমরা যে পৃথিবীতে এমন একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এই এই ব্রহ্মাণ্ডে সেটাকে একটা পার্সোনিফাই করার চেষ্টা করছি যে এটা ওর ডিপার্টমেন্ট এরকম জিনিস ভগবানকে আমরা তৈরি করে নিয়েছি ভগবানকে আমরা তৈরি করে নিয়েছি মানে আমাদের পূর্বপুরুষ এটা আর একটু দেখা যাক এই যে বেদের বেদের এই প্রথম যে নহম্মদ দেবতা সেটা হলো তিনি হলেন আগুন অগ্নি কারণ এটা হচ্ছে প্রথম শব্দ প্রথমেই তারা আগুন জ্বালে পুজো পাঠ করছে তো পুজো করছে মন্ত্র দিচ্ছে সবকিছু করছে কিন্তু তার মধ্যে যে ইনভোগ করছে আগুন জ্বেলে তখন আগুনই হয়ে গেল একটা দেবতা আগুনই হয়ে গেল দেবতা এই প্রার্থনার প্রথম শব্দ হলো দেবতা এই এই হলো ঈশ্বর প্রথম এবং তিনি তিনি কি করেন তিনি করেন কি যেন তিনি আমাদের কথাবার্তা শোনেন এবং শোনার পর আমাদের বার্তা বাহক তিনি তাকে দিয়ে আমরা অফার করি তিনি মানব জাতির সঙ্গে স্বর্গীয় যে যারা আছেন তাদের সঙ্গে একটা একটা লিঙ্ক সেতু বন্ধন করেন মানে আমরা অফার করি তিনি যেন পৌঁছে দিচ্ছেন আমরা তো যাচ্ছি না তিনি পৌঁছে দিচ্ছেন না তাই মহাবিশ্বের অসংখ্য দেবতার কাছে যাওয়ার জন্য আমরা তাকে অফার করি অফারিং যেটা বলিদান বলা হয় হ্যাঁ 
যজ্ঞ বলি দেওয়া হয় সব দেওয়া হচ্ছে বলি তাকে দেওয়া হয় দেওয়া হচ্ছে এই জন্য যে তাকে মিডিয়া করে তিনি আমাদেরটা নিয়ে তিনি যেখানে যেখানে আছেন তা পৌঁছে দিচ্ছেন আমরা ভবিষ্যতের এই বর্তমানে যত শ্লোক গুলো আছে আমরা যখন যোগ করে অপারিংটা দিই যে সহা বলে যে জিনিসগুলো দিই সেগুলো হচ্ছে প্রত্যেককে প্রত্যেক বিভিন্ন ধরনের ভগবানকে আবাহন করে তাকে দিচ্ছি এবং বলা হচ্ছে তুমি হচ্ছে মিডিয়া আগুনকে বলা হচ্ছে তুমি হচ্ছে মিডিয়া তুমি আমাদের অফারটা নিয়ে তার কাছে পৌঁছে দাও এই যে প্রথম ইনিশিয়াল যে যজ্ঞ শুরু হলো এই যজ্ঞ শুরু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এমন একটা ইয়ে হলো যে আমরা একটা এমন একজন লোককে পেলাম বা একজন ভগবান ঈশ্বরকে পেলাম যে একটা ডিপার্টমেন্টাল হেড ধরতে গেলে সেটা অগ্নি এই অগ্নি দেবী এই সমস্ত কাজগুলো করতে আরম্ভ করলেন তো এই অর্ঘ দেওয়াটা আমাদের সেটা অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এই অগ্নি দেবকে আমরা যেন ইয়ে করলাম মানে ইলেকশন করলাম কি সিলেকশন করলাম যে তিনি কল্পনা করলাম যে তিনি এটা করবেন এবং সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গে করলাম কাজে আমাদের বেদের প্রথম ঈশ্বরের প্রথম দিকের ঈশ্বর হলো অগ্নি এই অগ্নি আমি আর দু একটা কথা বেশি গুলো বলবো না আজকের বিভাজন দিয়ে দিয়ে কতগুলো আরো দেবতা আছে সেগুলো হচ্ছে যেমন আমি লিখছি কতগুলো যে অগ্নি আছে ইন্দ্র আছে সোম রুদ্র বিষ্ণু বরুণ ও মিত্র এরা ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র ছিলেন তিনি দেবতাদের রাজা এবং স্বর্গের প্রভু হিসেবেও পরিচিত ছিলেন অগ্নি হল তো গুরুত্বপূর্ণ দেবতা বললাম যে বলিদানের দেবতা সোমা ছিলেন ঋগ্বেদের সোমা উদ্ভিদের দেবতা ছিলেন যা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হতো আজ পর্যন্ত আমরা সম কোন বোটানি বা কেমিস্ট্রির দিক দিয়ে সেরকম কোন উদ্ভিদ পাইনি যেটা দিয়ে আমরা এই যে সোম রস তৈরি হয় কি করে আমরা জানতে পারি কিন্তু কিছু একটা ছিল বা কম্বিনেশন অফ সামথিং সেটা আমাদের জানা নেই যাই হোক সেটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হল রুদ্র ছিলেন ঋগ্বেদের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ দেবতা এই রুদ্র এখন কনসেপ্ট আমাদের যেখানে হয়েছে সেখানে কিন্তু আজকালকার দিনে যেটা আমাদের শিব ঠাকুর এগুলো নেই রুদ্র এই রুদ্রকে আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু মহাদেব শিবে নিয়ে গেছি তখন রুদ্র এবং রুদ্র একটু একটু রক চোটা ওই যে বলা হচ্ছে বাতাস ও ঝড়ের দেবতা একটু রাগি রাগি ভাব আছে তাকে একটু সবাই ভয় ভক্তিতে চলে এরকম যে কাজে ঝড় উঠেছে বাতাস হয়েছে অত্যন্ত খারাপ ওয়েদার তখন সবাই এ ওই রুদ্রকে রুদ্র তাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করছেন এখন তাকে প্রসন্ন করতে গিয়ে আবার সে অগ্নিকেই তারা এ আহুতি দিয়ে বলছেন তুমি তুমি প্রসন্ন হয় এই এরকম জিনিসটা এবং তার জন্যে কিছু কিছু শ্লোক পার্টিকুলার শ্লোক তারা ডিফাইন করে গেছেন এরকম বিষ্ণু অবভিয়াসলি বিষ্ণু যেরকম তিনি তিনি মহাবিশ্বের রক্ষক আর বরুণ হচ্ছে আর একটা জল ও বৃষ্টির দেবতা আর শুধু দেবতা বলেই নয় কত কত দেবীও ছিলেন সেগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ওই উষাকে দ্বারা ডিফাইন করেছেন উষা তিনি ভোরের দেবী তার নামের অর্থ হলো আলো এবং আলো মানে দিন দিনটা মানে হচ্ছে কি এবার এবার ইম্পর্টেন্ট সময়টা আসছে তো উষাকে অনেক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং তাকে তাকে কি করে সৃষ্টি করে তাকে বলেছে আকাশ দেবতা এবং পৃথ্বী মাতার কন্যা এখন এটা হয়তো আদর্শটা এমন হয়েছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আকাশ আর পৃথিবী একটা জায়গায় মিলিত হয়েছে সেখান থেকে উষার আগমন তো এমন হতে পারে এরা দুজনে মিলেই এই পোশাকে তৈরি করেছেন এরকম জিনিস আর ঘোড়ার টানা রথে চড়ে উষা এক সুন্দরী মহিলা হিসেবে চিত্রিত করা হয় আবার ঋগ্বেদে দেবী সরস্বতীরও নাম আছে তিনি শিক্ষা সঙ্গীত ও শিল্পের দেবী সাতা পোশাক পরা এবং একটি পদ্ম ফুলের উপর উপবিষ্ট এটা আমরা আজকেও এখন সরস্বতী পুজো করি সেটা কিন্তু কন্টিনিউ করে গেছে সেই জিনিসটা এটা 
আর আরো অনেক দেবী আছে যেমন অপসরা আছে তিনি সৌন্দর্য করুণা এবং কমনীয়তার দেবী এর মধ্যে আর একজন আছে অদিতি এবং অদিতি হচ্ছে একটা স্থান ও সময়ের দেবী এবং তাকে একটা কি বলবো অনেক দেবতাদের একটা কমন মা হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেটা পরে তারা ডেভেলপ করে গেছেন তবে কতগুলো আমি দিলাম এবার বাকিটা বলে চেষ্টা করি এবার আসি সুন্দর একখানা গল্প বলছি গল্পটা শোনা রাখা ভালো আপনাদের যেটা হচ্ছে যে এই কনাদ কনাদের কিন্তু নাম কনাদ ছিল না বাপ মার দেওয়ার নাম হচ্ছে ওর কাশ্যপ এই গুজরাটের প্রভাস তীর্থ সেখান থেকে কৈশোরজী মানে বাবার সঙ্গে তিনি প্রয়াগ তীর্থে গিয়েছিলেন যাবার সময় যাত্রার পথে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি খালি সবকিছু কৌতূহল তার ছিল যেমন আমরা জানি বিদ্যাসাগর যেতে যেতে মাইল স্টোন দেখেছিলেন তারপর সে এক দুই তিন চার গুনতে শিখেছিলেন সেরকম অনেকেই থাকে তো তিনি সেরকম তিনি রাত্রে থাকছেন আবার আবার চলা দিচ্ছেন এবং এই যে করে যাওয়ার সময় তার যেটা হয়েছিল যখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে বাবার যজ্ঞ করছেন পাশে বসে আছেন সে যজ্ঞের আগুন দেখ সে আগুন দেখে কাছে বসলে গরম লাগছে বাবা হয়তো বলছেন দূরে বস হম কারণ গরম কিন্তু রাত্রে বেলায় যখন শুয়ে আছে তখন দেখতে পাচ্ছি ওই আলো কিন্তু জোনাকি পোকাও দিচ্ছে কিন্তু সেই আলো অত্যন্ত শীতল তাতে কোনো গরম নেই কিচ্ছু নেই আর চাঁদের আলো স্নিগ্ধ তো প্রশ্নটা হচ্ছে আগুনের আলো তো এত গরম কেন এই ধরনের প্রশ্ন আসছে তার আবার রাজস্থানের পাশ দিয়ে যখন উনি যাচ্ছিলেন তখন দেখছেন যে দিনান্তে খালি পায়ে বালু তপ্ত বালু বেশ গরম আর ভোরে যখন হাঁটা চলা করছেন তখন দেখতে পাচ্ছেন আলু ঠান্ডা তো এখানে তার প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা হলো যে আগুনের ফ্লেম যজ্ঞের ফ্লেম তাতে আলো আছে আর তাতে গরম আছে আবার এই আলোর বিন্যাস শুধু ঠান্ডা হবে এরকম আমরা যেটা বলছি বায়োলজিক্যাল ভাবে একটা জোনাকির মধ্যেও থাকে আবার সেলিসিয়াল বডি বা মহাকাশে এরকম জিনিস চান তার কাছ থেকেও পাওয়া যায় এই তফাৎ গুলো উনি মাথার মধ্যে রাখলেন এখানে অবজারভেশন হচ্ছে অত্যন্ত ভালো এবং ওনার সময়টা তো বলেছি যে আজ থেকে প্রায় আমি যদি বাইশ ধরি তাহলে আরো আটশো বছর আগে তিন হাজার বছর তো এই আলো আর তাপের রহস্য তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল এবার আরেকটা জিনিস তিনি দেখলেন যে এই যজ্ঞের ধোঁয়া বেশি কাছে থাকলে চোখে লেগে চোখ জ্বালা করতে লাগলো চোখ দিয়ে তার জল বেরিয়ে গেল এখন সেই জল থেকে সে করলেন কি পাশে নদীতে গিয়ে নিয়ে চোখ জলের ঝাপটা দিলেন চোখটা ঠান্ডা হয়ে গেল এবার তার মাথার মধ্যে ঢুকলো যে চোখের জল আর নদীর জল জল তো দুটোই কিন্তু তফাৎটা কি এটা একটা এর এক যাত্রায় উনি যাচ্ছেন এই এই বিভেদ গুলো উনি করে যাচ্ছেন যেটা কি এইবার যজ্ঞের নৈবেদ্যের ডালি থেকে মাটিতে পড়ে থাকা চালের টুকরো খুদ করা এই খুদ করা গুলো নিয়ে উনি খেলতে লাগলেন মানে যাচ্ছেন যাচ্ছেন দেখছেন খুদ কোন ছোট কোনটা বড় কোনটা আরো ছোট এখন উনি দেখছেন সবই চাল তো ওনার যেটা চিন্তা যেটা ছিল যে এই চালটা এখনো চাল এটা কত ছোট করতে পারলে চাল থাকে 
তুমি দেখছেন যে আরো আরো ছোট ছোট করলে দেখেন খুব ছোট করলেও তার চালের সেই চালই থাকে এবং এই জিনিসটা তার মাথায় এসে গেল যে এই চালটা যেটা হচ্ছে এটা কতটা ছোট হতে পারে এবং তখন তিনি বুঝলেন জিনিসটা যে তখন তিনি বোঝার চেষ্টা করলেন যে এমন একটা সময় আছে যেখানে যে এই চালের চালত্বটা একটা সময় থাকতে পারে তারপরে আর ভিজিবল নয় উনি আর দেখতে পাচ্ছেন না জিনিসটা তখন ওর মাথায় এলো যে এটা হয়তো আর বিভক্ত করা যায় না তখন সেটাকে উনি ওই কণা বললেন যেটাকে আমরা আজকাল বলি অনু এবং উনি দেখার চেষ্টা করলেন যে বিভিন্ন জিনিস তার এরকম একটা ছোট থেকে ছোট থেকে একটা ছোট জিনিস ক্ষুদ্রতম একটা আইডেন্টিটি আছে তারপরে আর দেখা যায় না সেটাকে এবং তখন মাথায় এলো ওনার তার মানে যতগুলো জিনিস তৈরি হয়েছে এই ছোট ছোট জিনিসের একসঙ্গে একটা কালেকটিভ তার বহিপ্রকাশ তার এগ্রিগেট এবং এটা দিয়ে তার বিশ্বের সৃষ্টি এটাই তার মধ্যে তো এই যে জিনিসটা হলে যে কণা এখন আমি বলতে পারবো না যে তিনি পরমাণু না অনু তফাত করতে পেরেছেন কিন্তু না তাও একটু বলবো জিনিসটা যে ওনার কিছু কিছু অবজারভেশনের মধ্যে সেটাও আসে কিন্তু এই যে দুটো জিনিসটা এই জিনিসটা যে আরেকটা ছিল যে তাপ আর আলো একই কিন্তু দুটো রূপ এখানে লাইট আর হিট যেটা আমরা বলি উনি দেখছেন যে আগুনে দুটোই থাকে আবার আলাদা আলাদা করেও ম্যানিফেস্টেশন হয় তার মানে হচ্ছে যে এই দুটো হচ্ছে একই জিনিসের ম্যানিফেস্টেশন আবার চোখের জল আর নদীর জলের মধ্যে কিছু বিভেদ আছে মানে বিভেদটা হচ্ছে কি সোর্স সোর্সটা আলাদা এবং এই জিনিসটাই যেটা হলো এটা দিয়ে তার হলো যে প্রথম যে রসায়ন বিভাগ রসায়ন বিজ্ঞানের প্রথম বিভাজন চোখের জলটা কোন ধরছেন যেটা বায়োলজিক্যাল জল এটা বলার চেষ্টা করছেন যে এটা হচ্ছে আর নদীর জল যে পাথর দিয়ে বেরিয়ে আসে সেটা হচ্ছে নিঃস্বর সেটা হচ্ছে ইনঅর্গ্যানিক তো এই যে এই ডিভিশনটা এতগুলো জিনিস খালি ওনার ছোট্ট বেলাকার অবজারভেশন এই অবজারভেশন দিয়ে উনি এত কিছু ভাবাতে পারলেন বলতে পারলেন একটুখানি আরেকটু এগিয়ে যায় দেখি এখন ওনার যে বিশেষ গ্রন্থ যেটা যেটাকে বলা হয়েছে এই যে বৈশেষিক সূত্র একটা নীতি একটা নীতি উনি লিখলেন হম সে তার বিভিন্ন ধারার পরীক্ষা করে তিনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে গতির প্রভাবের মাধ্যমে পর্যবেক্ষযোগ্য একটা একটা জিনিস মুখ করছে একটা বস্তুকে সেটাকে দেখা হ্যাঁ এটা দেখে নিয়ে অন্য বলার চেষ্টা করলেন যে মহাবিশ্ব যখন মহাজাগতিক চক্রের শেষের দিকে থেমে যায় তখন পদার্থ বিনিষ্ট হয় না উনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ছোট ছোট করতে করতে একবারে ছোট হলো আর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তখন উনি বলছেন না যে ওটা বিনিষ্ট হয়েছে এটা বলছেন উনি এটা একটা ফিলোসফিক্যাল জিনিস বলছেন যে সেটা চোখে দেখতে পাচ্ছেন এটা অবজারভেবেল নয় একটা শান্ত অবস্থায় পৌঁছে যেখানে তারা কোনো গতির মধ্যে দিয়ে যায় না এবং এইভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায় গতির মধ্যে যেমন তাকে আর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তার বক্তব্য হচ্ছে সে একটা মুখ করছে কারণ দেখতে পাচ্ছি না মানে চোখ দিয়ে সরে যাচ্ছে এই যে জিনিসটা হলো এবং আবার ওনার পর্যবেক্ষণ করার যে 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 শক্তি আছে তার কাছে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ডুয়ালিটির মতন একটা ক্যারেক্টার যেন ওই অ্যাটমে থাকছে যেটা আমরা অনেক পরে হাইজেনবার্গের এতে জানি জিনিসটা এই এরকম একটা জিনিস একটা ভেগ বাট নেভার দিলে কথাটার মধ্যে 
যথার্থত আছে যে তিনি সেটা অনুভব করতে পারেছেন একটা ইয়ে এবং এটা তো সবাই জানে যে হাইজেনবার্গ আনসারিটি প্রিন্সিপাল তো এক্সপ্লেন করেননি উনি তো ভেবে তারপর তার একটা ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন দিয়েছেন তো এগুলো সবই হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ব্যাপার তো এখানেও তার তার হাতে যতটুকু ছিল সেটাই করে উনি এতটা বলতে পেরেছেন সামান্য চালকনা আর আগুনের জিনিস দিয়ে তার যে এই জিনিসটা যেটা বললাম এখন এই বৈশেষিকা সূত্র তার তার যে রচনাটার নাম এবং এখন আমি বললাম যে তার যে এই ডুয়ালিজম জিনিসটা এবং সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেটা বলছেন অবিনেশ্বর তাই চিরন্তন এটা উনি বলে গেলেন যে এটা অবিনেশ্বর এবং চিরন্তন এবার যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা আমরা কেউ বলি না যেটা এটা দেখা গেল যেটা ওনাকে বলা হয় যে এই আচার্য কনাদ এবং নামটা তো জানি যে এটা নামটা হয়ে গেল উনি পাগলামি করছেন কনা কনাদ দিয়ে সেই জন্য কাশ্যাবার না বলে সাধারণ লোকেরা সবাই ওনার নামটা হলো কনাদ হয়ে গেল বাপের দেওয়ার নাম ছিল ওনার কাশ্য কিন্তু যেহেতু উনি উনি এই নিয়ে আলোচনা করতেন কনা কনা বলতেন সেই জন্য ওনার নাম হয়ে গেল কনাদ মানে কনাদ তো একটা কনফর্ড নেম তার তার ইয়ের উপর বেশ করে এবং এই যে ওনার যে বক্তব্য ছিল বস্তুগুলো ছোট ছোট করতে করতে খালি চোখে থাকার পর অদৃশ্য হয়ে যায় আর ছোট করে দেখতে পাওয়া যায় না আর এই এই মুহূর্তের মধ্যে যে অদৃশ্য হয়ে যায় সেটা হচ্ছে তিনি বলছেন যে ডুয়ালিজম এর এর আছে কিন্তু নেই আছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না পারসেপশনটা আছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না এই হচ্ছে এটা তাই এটা চিরন্তন এটা আছে এটা এবার যেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা হলো যে উনি যেটা বললেন সেটা হলো যে একটা পরম অনেক ধরে নিচ্ছে আজকাল উনি বললেন একটা অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে উনি উনি প্রপোজ করলেন উনি বললেন যে দ্বি পরমাণু হতে পারে তিনটে হলে ত্রি পরমাণু হতে পারে দুটো একসঙ্গে মিশে একটা ডাই অ্যাটম যেটা আমরা বলি সেটা সেটা উনি বললেন লিখলেন তিনটে একসঙ্গে লিখতে পারেন এই যে ডি অনুকার বৈশিষ্ট্য দুটি মূল পরমাণুর মধ্যেই রয়েছে এই জিনিসগুলো কনাদ এই ধারণাটা তিনি রেখে গেলেন এবং আরো বললেন যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা তিনি বললেন তাপ বা টাইম বা এরকম ধরনের কিছু ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল স্টিমুলাই দিলে এইগুলো পরিবর্তিত হতে পারে এটা একটার থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে এগুলো এগ্রিগেট হতে পারে এগুলো ডিসোসিয়েট হতে পারে এইগুলো আমরা আজকাল বলি বিজ্ঞানে কিন্তু উনি সেটা বলে গেলেন এবং এটা নিয়ে উনি পরিষ্কার বলার চেষ্টা করছেন একটা কাঁচা মাটির পাত্র তাকে আগুনে দিয়ে দিলে সে আগুনের তাপে তার পরিবর্তন হয়ে যায় আবার সময়ের কথা বলছেন বলছেন এটা কাঁচা ফল সময় রেখে দিলে পেকে যায় উনি জাস্ট অবজারভেবল জিনিসগুলো দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে এই যে চেঞ্জ এটা তো কেমিক্যাল চেঞ্জ একবারে তো এই এর উপর বেশ করে যেটা বলা যেতে পারে তার যে এই 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 ধরনের তার যে কি বলবো ফিলসফি কি দর্শন এটা কিন্তু আমি যেহেতু রসায়ন বিজ্ঞান করি আমি এটা বলতে পারি এটা হচ্ছে প্রাথমিক রসায়ন এবং যেহেতু আমরা জানি যে রসায়নের সব থেকে পুরনো যারা ফোরফাদার বলা হয় অ্যালকেমি যেহেতু কনাদ হচ্ছেন তার থেকে অনেক পুরনো কাজে আমি এটাকে বলতে পারি এটা এক ধরনের প্রোটো অ্যালকেমি এটা অ্যালকেমির আগে এবং তার যে বিশ্বাসটা ছিল সে বিশ্বাসের মধ্যে তিনি অনড় তিনি বলছেন প্রত্যেকটা জীবিত প্রাণী পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যেটা সবাই জানে কিন্তু উনি আরো বললেন ভাগ করা যায় এবং এটা এরকম বললেন যে সবজির মধ্যে শুধু জল আছে শাক সবজির মধ্যে শুধু জল সেটাই উনি দেখলেন কীট পতঙ্গের মধ্যে জল ও আগুন আছে পাখি বা এরকম প্রাণীদের মধ্যে আছে জল আগুন 
পৃথিবী হ্যাঁ তারপর দিয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে দিয়েছেন এগুলোর মধ্যে সৃষ্টির সব থেকে শেষ কিনে আছে তার সঙ্গে ইথার ইথারেরও কন্ট্রিবিউশন আছে এবং সেই বৈষম্যবোধ হচ্ছে সময় স্থান আর মন এবং তিনি এটাও বলেছিলেন যে মা যে বস্তুর পতনের জন্য একটা কোনো গুরুত্ব আছে সেটা যে মাধ্যাকর্ষণ সেটা উনি বলে যাননি কিন্তু এটাও বলেছিলেন যে বস্তুর পতনের একটা গুরুত্ব আছে যে পড়ে যাওয়ার জন্য একটা বিশেষ কোন গুণটা আছে গুরুত্ব আছে এতগুলো কথা একজন তিনি বলে গেলেন আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে টাইম ফ্রেমে তো এই যে অ্যাটমিক থিওরির প্রথম দিকের কথা তার সঙ্গে যে এই অ্যালকেমি প্রোটো অ্যালকেমি যে মলিকুলের সঙ্গে অ্যাটমের সঙ্গে অ্যাটম মিলিয়ে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনু পরমাণু তৈরি তৈরি হওয়া চেঞ্জ হওয়া ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল স্টিমুলাই দিয়ে আবার এই যে ডুয়ালিজম দুরকম দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছিও না আবার পাচ্ছি পাচ্ছি না এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো সব জিনিসগুলো উনি যেন বলে গেলেন যেটা আমরা মডার্ন সায়েন্স এ পরে অনেক পরে আমরা সবই দেখতে পাইছি হ্যাঁ এগুলো একটু সবাই বলতে পারি এগুলো ধোয়ার্তে কিন্তু চিন্তা করে গেলেন সেগুলো সেগুলো তো আজকে ওই শ্রুতির মধ্যে দিয়ে বা কোন এদিক ওদিক থেকে আমরা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারছি জিনিসটা কাজে এই যে আমাদের পূজা আচ্চার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ভাবে এই জ্ঞানগুলোকে তারা এক্সট্রাক্ট করে নিতে পারলেন ডান দিকটা হচ্ছে যে খ্রিস্টের পরে আর বা দিকটা হচ্ছে পূর্ব তো এইখানে আমাদের তো পনেরোশো কি দু হাজার যাই বলুন সেখান থেকে আমাদের বেদের সৃষ্টি আর কলাধ্বনি এই পাঁচশোর কাছাকাছি পাঁচশো সাতশো এই ব্যারিয়ারের মধ্যে উনি এসেছিলেন এটা এটা বোঝা দরকার তার মানে ভেতরের যে গ্যাপটা প্রায় হাজার বারোশো এতগুলো সেঞ্চুরি পেরিয়ে গেল এই সময়ে এই জিনিসটা নিয়ে কেউ কথা বলেনি কাজে এত জিনিস একটা বিরাট গ্যাপ এর মধ্যে সবাই ভগবান ভগবান করে গেছেন পুজো আচ্ছা করে গেছেন এবং ছোটখাটো কেউ করেছেন কিন্তু সেগুলো হারিয়ে গেছে কনা দিয়ে এরকম একটা একসঙ্গে মিলে এই এই আজ থেকে প্রায় ওই ওই রকম সময়ে উনি একটা দেখাতে পারলেন আবার কি হলো কনা দুটা দেখানোর পর আবার অপেক্ষা পাঁচশো তারপরে খ্রিস্টাব্দ এবার এর থেকে এসে গেল আমাদের যেটা বলে দুশো কি তিনশো কমন এরা মানে প্রায় কনার থেকেও প্রায় আটশো হাজার বছর পরে এই কনাদের যে জিনিসটা ছিল সেই জিনিসগুলো কিছু কিছু লোক নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করলেন কিভাবে নাড়াচাড়া করলেন সেটা মজার জিনিস এরা দেখলেন যে এই কনার যেগুলো বলছে আগুন জল তারপরে গাছপালা সেগুলোকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যায় যেহেতু উনি বলছিলেন যে সমস্ত প্ল্যান্ট সিস্টেম গুলো হচ্ছে জল তো ওনারা দেখলেন ঠিক আছে জল প্ল্যান্ট সিস্টেম গুলোকে নিয়ে একটু পুড়িয়ে টুড়িয়ে দেখি তারপর ওনার চেষ্টা করলেন যে এই যে বিভিন্ন জিনিসগুলো হচ্ছে তাদের একটা ফ্লেভার গন্ধটা একটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে দেখি বা মাটির মধ্যে দিয়ে যেসব জিনিসগুলো আলাদা আলাদা করে বেড়ে সেগুলো দিলে আগুনে দিলে কিরকম হয় এইভাবে তারা আরম্ভ করলেন কিছু লোক দেখতে এই কিছু লোকের মধ্যে সব থেকে যেটা প্রয়োজনীয় নাম যেটা মনে আসে আমাদের সেটা হচ্ছে এইগুলো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যখন ফোকাসটা হলো কারণ আমি বলছি প্রায় আটশো বছর গ্যাপ তখন তারা ওই শেষের দিকে যে অথরবেদ সেখানে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার মন্ত্র শ্লোক আছে সেইগুলো নিয়ে পড়লেন 
এবং সেগুলো পড়তে গিয়ে তারা দেখলেন কি যে একটা তাদের মধ্যে আছে যে একটা মানুষের প্যাথোলজি দোষ এইসব জিনিসগুলো তারা দেখার চেষ্টা করলেন এবং তখনও পর্যন্ত আয়ুর্বেদ বলে কথাটার কোন জায়গায় উল্লেখ ছিল না কাজে এখানে যে জিনিসটা হলো যেটা আলাদা ভাবে স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটা কোডিফাইড পদ্ধতি তারা চেষ্টা করে দেখলেন একজন নয় অনেকে আমি আসছি অনেকে এবং তার আগে তারা কি হয়েছে তার আগে কিছু কিছু কলার যেটুকু বলে গেছিলেন সেটাকে তারা একটু ভেরিফাই করার চেষ্টা করেছে আর একটু ইলাবরে আর একটু ইলাবরে কথার কথা বলতে পারি বিভিন্ন পাতা তারা করলেন কি কুড়িয়ে ফেললেন কুড়িয়ে ফেলে দেখলেন যে পুড়িয়ে যাওয়ার পর জলে লাগানোর পর এটা কিরকম লাগছে বিভিন্ন পাতা পুড়িয়ে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন একটাতে বেশ জীবে জ্বালা করছে আর একটা কম জ্বালা করছে আবার তার মধ্যে তারা কিন্তু কতগুলো এলিমেন্ট খুঁজে পেয়েছিল এবং সালফারটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট সালফারটা এমনিতে পাওয়া যায় এলিমেন্টাল স্টেটে সেই সালফারটা তার ই করে দেখলেন যে সেটা কিন্তু জীবে লাগলে একবারে যেন লেবুর মতন লাগছে আবার এই যে সালফারে লাগানো জলটা আর কিছু ফলের যে ছাইটা এই ছাইটা জীবে দিলে জীবে বেশ একটা অদ্ভুত জ্বালা জ্বালা করে কিন্তু এটা দিয়ে মিশিয়ে দিলে ওই জ্বালা প্রসমত হয়ে যায় তার মানে এই যে ডিভিশনটা হচ্ছে আস্তে আস্তে এই অম্ল আর খার এইগুলো নিয়ে প্রচুর আমাদের এই সময় তারা গবেষণা করে করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেছেন যে কোন কোন প্ল্যান্ট সিস্টেমে কি আছে কোথা থেকে আমরা কি পেতে পারি এবং তার থেকে আরো মজার কথা তাদের গন্ধ কিরকম আছে তাদের এই ভ্যারিয়েশন যেটা হচ্ছে মানে অ্যালকালির ভ্যারিয়েশনটা সেটাও তারা দেখার চেষ্টা করে গেছেন এবং একসঙ্গে রেখে গেছেন জিনিসটা যে কখনো কাজে লাগবে কি না কারণ তারা দেখেছেন যে কোন কোন আমাদের ভেসল যেগুলো হচ্ছে মানে কোন কোন গাছপালা সেগুলো বিশেষ কোন শরীর খারাপ হয়ে গেলে একটু দিলে ভালো হয় তাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল জানার জন্য এর মধ্যে কি আছে যার জন্য এটা ইউনিক এই জিনিসটা যে এখন যে একটা খুব একটা এম্পেরিক্যাল অম্ল আর খার এই নিয়ে তারা আর তার গন্ধ এই জিনিস নিয়ে এইগুলো তারা আরম্ভ করেছিল আমি সেই ডিটেল গুলোই যাচ্ছি না সেই ডিটেল গুলো দিয়ে তো লাভ হবে না কোনো এগুলো সব তারা করা আছে করার পর তাদের উদ্দেশ্যটা ছিল যে এইগুলো দিয়ে আমরা কিছু ভালো কিছু করতে পারি কি এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের আসল ড্রাইভ ভালো করতে যাওয়ার জন্যই আমরা হচ্ছে যে প্রথম দিন থেকেই ওরা বলে গেছে সমরস আছে এবং সেটা বেদের এতে প্রত্যেক পাতায় পাতায় লেখা আছে সমরস পান করলে শরীর ভালো হয়ে যায় আয়ু বর্ধক হয় সবকিছু হয় আর কি বলবো অমরত্বের কাছাকাছি চলে যায় কাজে এই যে একটা অ্যালিক্সের অফ লাইফ এর মতো জিনিসটা সেটা 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 খুঁজতে হবে এই জিনিসটা আর সঙ্গে সঙ্গে তখন হয়ে গেল কি এই যে বিভিন্ন মেটাল তার মধ্যে যে আমরা নোবেল মেটাল জানি নোবেল মেটাল মানেটাই তখন থেকেই জানি যে যে মেটাল হচ্ছে যে কোনো মতেই খারাপ হয় না যেমন সোনা এটা তো সবাই জানে যে সোনা আমরা জানি আজ যে সোনা অক্সিডাইজ হয় না মানে সোনাতে কোনো রকম ইয়ে হয় না অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়াকশন হয় না রূপ তো অল্প হয় তাও হয় না কাজ এগুলোকে নোবল মেটাল বলা হয় তো সেগুলো তারা যেহেতু এরা নোবল মেটাল কিন্তু মাটি খুঁড়ে এগুলো এগুলো পেয়ে গেছে তারা যেগুলো এরকম অ্যাসাচ আছে সেগুলো দিয়ে তাদের অর্নামেন্টাল ব্যাপার ট্যাপার গুলো আছে জিনিসগুলো আছে বা তারা ব্যবহার করতে শিখেছে কিন্তু তার সঙ্গে লোহাও পেয়েছে জিঙ্ক পেয়েছে কিন্তু এগুলোর আসল ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক পর আমি সেদিকে যাচ্ছি না কারণ সেগুলো হচ্ছে প্রায় কি বলবো বারোশো এডি এরকম সময় যখন তারা স্মেল্টিং টেল্টিং প্রসেস গুলো করছে সেই সময়টাকে আমি বেদের সঙ্গে তুলনা করবো না 
তার আগের কথাটা বলতে চাইছি তো এই যে আয়ুর্বেদের আগে যে জায়গাটা হলো সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা জ্ঞান তারা নিয়ে চেষ্টা করলো তাদের নিয়ে বললেন যে তোমরা একটু খানি লেখো তো বাবা যে কি কি তোমরা খুঁজু টুজে পেয়েছ কোনটা কি ভালো কোনটা কি মন্দ এবং প্রত্যেকে তার সংহিতা মানে আমরা ধরে নিতে পারি একটা সবকিছু নিয়ে একটা একটা রিভাইজ একটা সংকলন হলো এডিশন হলো সেটাকে তারা নাম দিল চরকের নামে সেটাই হচ্ছে চরক সংগীতা এই চরক সংগীতা হচ্ছে বলতে গেলে এই বিরাট আটশো আটশো বছরের গ্যাপের পর একটা এলো কিন্তু অনেক লোক অনেক লোক তার আগে ভেবে গেছেন করে গেছেন করে নিয়ে একটা নতুন কিছু বেরোল যে এই এইভাবে অনেক সময় ব্যবধানে চরক এবং চরকের জাস্ট একশো বছর কি কন্টেম্পোরারি তার মধ্যে সুশ্রুত এসে গেল এবং তার থেকে দু দুশো একশোর মধ্যে ভাগবত এসে গেল এই তিনজনে মিলে একটা আয়ুর্বেদের একটা মূল সংযোজন করলো সেটা হচ্ছে একটা বিরাট একটা জাম ওখানে ছিল এর মধ্যে হলো এইগুলোর অ্যাপ্লিকেশন হলো আমাদের ম্যানকাইন্ড এর জন্য হচ্ছে সংস্কৃত ভাষায় তারক তারক বলতে কি বলে পরিশ্রম হম এবং ইনি এই উপাসক একটা তার নাম ছিল পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে তিনি দেখলেন রোগ জড়ায় পৃথিবী ব্যথিত হয়ে নিয়ে রোগ নিরাময়ের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এটা বলা হয় যে চরক সংগীতের বর্তমান উপলব্ধ সংস্করণ এর মধ্যে অনেক কিছু ভার্সন আছে এগুলো খুব খোঁজা ভীষণ শক্ত কিন্তু এখন যেটা কিছু সাহেবরা বা অন্য লোকরা যেটা বলছেন যে এটাই হতে সম্পান ঠিক সময় হবে কাজে আমি সেটাই নিয়েছি একশো খ্রিস্ট পূর্ব থেকে একশো খ্রিস্ট পরে এই এই মাঝামি সময়টা প্লাস মাইনাস এখানে এখানে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো হচ্ছে মেন জিনিসটা যেটা হচ্ছে সেটা ওই পুরনো একটা আসল হচ্ছে যে অবজারভেশন আমাদের আগেকার দিনে কবিরাজদের দেখিয়েছি আমরা নারী টেপা আমাদের সেই ডাক্তার ছিল নিদান হাকা নারী টিফিন নিদান হেঁকে দিত নারীর পালস তো এই যে অবজারভেশন এই সেটাকে হচ্ছে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আয়ুর্বেদ হচ্ছে একটা উল্লেখযোগ্য এই যে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণটা হচ্ছে সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য এবং এর মধ্যে বাকি জিনিসগুলো যে ডিভিশন গুলো করা হচ্ছে সেখানে হচ্ছে একটা সফল চিকিৎসকের কি কি গুণ হলো সেটা বলছেন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানে একটা সায়েন্টিফিক তার নলেজ থাকতে হবে অভিজ্ঞতা সেটা আজও জানি ব্যবহারিক দক্ষতা সেটা তো আছে যে কিরকম ভাবে তিনি ইন্টারাক্ট করেন সবারই সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তো যুগে যুগে থাকে থাকবেই আবার ওষুধের গুণ শুধু তাই নয় ঠিক করা হলো যে সহজলভ্যতা মানে আমি আমেরিকা থেকে তুমি একটা ওষুধ নিয়ে সেটা একটা প্রেসক্রিপশন করে দিলেন তা নয় সেটা সহজে পাওয়া যায় কিনা তুই কিনতে পারে কিনা এবং সেই বাবার উপযোগিতা বহুলতা এবং উৎকৃষ্ট দক্ষতা এবার শুশ্রূষার গুণগুলোর জন্য হলো কৌশল জানা ব্যবহারিক দক্ষতা রোগীর দায়বদ্ধতা পরিষ্কার সব রুগীর গুণাগুণ সময় হলো ভারত চিকিৎসকের নীতি নির্দেশনার প্রতি সম্মান সাহস ও লক্ষণ সমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করার দক্ষ এটা ইম্পর্টেন্ট রুগী রুগী যদি ঠিক মতো এক্সপ্লেন করতে না পারে যে তার কি ডিফেক্ট তাহলে চিকিৎসকের খুব অসুবিধা হয় সে কি চিকিৎসা করবে এই জিনিসটা তো এটা হলো আমাদের হম চরক এবং এনার 
যে বিরাট বড় ভলিউম আছে সেটা হল ইন্ডিয়ান মেট্রিডিয়ামেটিকার মতন বিরাট বড় এবার তার সঙ্গে সঙ্গে সুস্মিত এলেন এটা মজার কথা কি জানো এটা মজার কথা হলো এরা সব কিন্তু আহ এদিকে নয় মানে আনফর্চুনেটলি বঙ্গোপদেশের দিকের কেউ নয় কলাধ হচ্ছিলেন গুজরাটের সুস্মিত হচ্ছেন বেনারসের চরক হচ্ছেন কাশ্মীরের দিকের এদিকের কাজে এগুলো সব হচ্ছে ওই দিকের তো সুস্মিতের সংকলনটা হলো এটা ট্রিলজের মতন যেন চরক আর তার সঙ্গে সুস্মিত আর পরে আসছে ওই আমাদের ভগবত যার হচ্ছে অষ্টাঙ্গ হৃদয় এই তিনটি মহান গ্রন্থ এটা এবং সুস্মিতকে ধরা হয় ইনি হচ্ছেন ওল্ডেস্ট অ্যান্ড দি বেস্ট সার্জন ইনি শুধু ওষুধ নয় ইনি চেষ্টা করলেন সার্জারি এরা সার্জারিটা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা যে এই এই সার্জন হিসেবে কতগুলো বিশেষ জিনিস কাজে রক্ত ওর পরীক্ষা নিরীক্ষা বিষ কি এই নিয়ে উনি কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে গেছেন কোনগুলো বিষাক্ত পদার্থ কোথার থেকে বিষ হয় এবং বিষে বিষে বিষক্ষ এইসব জিনিসগুলো এগুলো উনি আলাদা আলাদা প্ল্যান কিংডম থেকে আমাদের বাকি যেটা হচ্ছে ইনগ্রেটিক কিংডম থেকে যেখানে আমি একবারেই টাচ করছি না আমি মার্কারির কথা বলছি না আমি অ্যান্টিমনির কথা বলছি না এগুলো জিনিসগুলো এবং নানা রকম ধরনের যে পাইরাইটস আছে আয়রন সালফাইড হানা তান যেগুলো ওনারা ব্যবহার করেছেন এগুলো বলছে না কেন স্ক্যাটার্ড আছে এগুলো এগুলো নিয়ে ওনারা অনেক কিছু দেখানোর চেষ্টা করে কিন্তু কোনটা পজিটিভ হয় কোনটা খারাপ হয় কোন মিক্সারটা ভালো কোন মিক্সারটা খারাপ কিন্তু এই জ্ঞানটাকে তারা রেখে নিয়েছেন এবং সেগুলো ব্যবহার করেন এবং ইনি ওই ইনি আয়ুর্বেদের ওই কতগুলো কমান্ড দিয়ে গেছেন ইনি প্যাথোলজির উপর আয়ুর্বেদিক দৃষ্টি শরীরের জায়গাটা চিকিৎসার স্থান গবেষণা থেকে সঙ্গে বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি ওষুধ তৈরি এই যে উনি ওষুধ তৈরি মানে কম্পোজিট ওষুধ তৈরি তৈরি করতেন চোখের ব্যাধি এমনকি চোখের উনি সার্জারি করেছেন স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা এখানে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম এবং ওভারঅল জেনারেল ফিজিশিয়ান এই জিনিসগুলো এই এই এইগুলো একটা বিশেষ ধরনের জিনিস ছিল এবার যিনি হচ্ছেন ভগবত যিনি একটু পরে তার অষ্টাঙ্গ হৃদয় তার তার ইয়েটার নাম তার গ্রন্থের নাম সেটা আটটি বিভাগের সারমর্ম এগুলো এবং এই এইটা চরক সংহিতা শুশ্রু সংহিতার একসঙ্গে রাখতে গেলে এটা ক্রনোলজিক্যাল ইন্টার পরে এসেছেন এই ভগবত মহর্ষি কিন্তু নর্থ থেকে কেন জানেন না তিনি সাউথে চলে যান এবং এনার এখনো পর্যন্ত আজও পর্যন্ত কেরালাতে এনার এই যে জিনিসগুলো উনি বলে গেছেন সেগুলো বহুল পরিমাণে কেরালাতে এখনো ব্যবহার হয় এই জিনিসটা এই যে লেখা আছে কিংবদন্তি আছে তিনি পূর্বে সিন্ধু রাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আধুনিক দিনের করাচির কাছাকাছি সুস্মিতের চেয়ে সড়কের সঙ্গে তার কাজের মিল বেশি তিনি অস্ত্রোপচারের পূর্বে গৃহীত পদ্ধতিতে সরাসরি পরিবর্তন করেছিলেন এবং ঈশ্বর ঈশ্বরের নিজের দেশে মানে কেরালা এর প্রচারে সরাসরি অবদান রেখে কেরালায় তার শেষ দিনগুলি কাটিয়েছেন বলে জানা যায় তো আমি এখানে তো মোটামুটি জিনিসটা বললাম যে কি করে আমাদের মন্ত্র থেকে আস্তে আস্তে বেদিক মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে আমরা এই বিজ্ঞানটাকে শরীর বিজ্ঞানটাকে আরম্ভ করে ইনিশিয়াল অ্যাটমিক থিওরি আরম্ভ করে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি একটা একটা জিনিস একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছিল যেটা অল বেসড অন ইনভোকেশন অফ গডস অ্যান্ড গডেসেস বাই অল দিস মন্ত্র এটা একবারে একবারে সত্যি কথা এবং সেটাই হচ্ছে মজার জিনিস যে এই হিন্দু ধর্মে এত ভগবান আছে ভগবান আছে মানে হচ্ছে 
আর এই জন্য একটা ডেমোক্রেট এই যে পার্লামেন্টের মতন প্রত্যেক একটা ডিপার্টমেন্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এক একজনকে যে তুমি এর জন্য তুমি এর জন্য তুমি এর জন্য একজনের মধ্যে কোনো ক্রাউডিং ফাইল নেই সবাই নিজের মতন কাজ করবে এবার একটা অন্য কথা বলি যেটা খুব দরকার এটাতে আমরা কিছু লিখেছি এর মধ্যে এমন কিছু নেই আমি অন্যান্য বিষয়গুলো বললাম না কারণ আমাদের যে জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিষশাস্ত্র মহাকাশ রিসার্চ এগুলো এগুলো তো আছে এগুলো এখন আর বলছি না এটা স্কিপ করে যাচ্ছি এবার যেটা হচ্ছে সব থেকে আমি খারাপ চ্যাপ্টার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চাই দরকার আমাদের যাদের আচার্য বলা হয় আমাদের বৈদিক সময় থেকে এখানে ছিল যে কোন পেশার কোন ডকুমেন্টেশন ছিল না যে যে পারে সে করতে পারবে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব পেশা নেবার অধিকার ছিল কোন ক্লাসিফিকেশন ছিল না প্রতিভাই ছিল যোগ্যতার মাপদণ্ড তুমি ভালো তুমি এটা করতে চাও ফ্রিডম তুমি কোথা থেকে আসছো সেটা বড় কথা নয় কাজে এই যে আমাদের অনেকটা কি বলবো কিছু কিছু বোম্বেতে টাইটেল আছে না ওই যারা আমাদের এই টাটাদের গোষ্ঠীর নামটা ভুলে যাচ্ছি তাদের টাইটেল থাকে দেবেন কারখানাওয়ালা ইঞ্জিনিয়ার মানে তার যে প্রফেশন তার উপরই নাম করে সে নাম সেই হিসেবে কাজে লোহার কাজ যিনি জানেন তাকে লোহাবিদ বলা হতো ধাতুর কাজ তাকে বলা হতো ধাতুবিদ এইটা কিন্তু এবার একটা নাম আছে মৌনু কিন্তু ব্রহ্মার নাম কিন্তু যেমন ব্রিটিশ কিংডমে চার্লস ওয়ান টু থ্রি ফোর এইট ইলেভেন অনেক কিছু আছে এরকম মৌনু প্রচুর আছে আমাদের কিন্তু এই মনুস্মৃতি যেটা বলে সেটা টু হান্ড্রেড সি এবারে আমাদের খ্রিস্টাব্দ কাছাকাছি ওই রকম সময় তিনি এলেন তিনি একটা কিছু বললেন এটা বললেন কেন তার কারণটা আছে এই সময়টাতে হলো কি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের বেদ সংস্কৃত সংস্কৃত খুব খটো মোটো শেষ বেদের আমি বেদ পড়ার চেষ্টা করেছি আমি তো একবারে অনার্য মানে আমার একবারে বোঝাই যায় না কিন্তু এটা এই যে আজকের বেদ সেটা সেই সংস্কৃতটাকে অনেক রিফাইন করে গেছেন পানিনি আগের যে সংস্কৃত সে আরো দুর্বোধ্য ছিল পানিনি কিন্তু এটাকে রিফাইন করে গেছেন তো রিফাইন করেও এরকম অসুবিধে কাজে বেশিরভাগ লোকই সাধারণ লোক সংস্কৃত বুঝত না সংস্কৃত যখন বুঝতে পারত না তো তার যে কমন আচার সংহিতা গুলো সেগুলো সাথে বুঝতে পারত না ঠিক সেই সময় বৌদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম এসে গেছে এবং লোকেরা দেখতে পাচ্ছে এটা সহজ একেবারে দেশি ভাষা এবং যা বলছে খারাপ কিছু কাউকে মারতে বলছে না কিছু তুমি থাকো এখন সেইখানে তখন এই গুপ্তা পিরিয়ডের সময় বলছি হুম রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছে না বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নয় ভাবে পূজা করিবার এই যে নেপতি হম বিম্বিসার ওই ওই সময়কার ঘটনা তো ওই সময় একটা সংঘাত এই হিন্দু ধর্ম পুরোহিতগণ তাদের নিজের মহিমা মন্ডিত করার চেষ্টা করে নিজস্ব পেশা নেবার বাস থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে একটা ইম্পোজ একটা ইম্পোজ করবে হার্ড কোর ইম্পোজ করে দেওয়া হলো এবং সেটা করে দেওয়ার জন্য কি হলো এই আজকে যেটা আমরা দেখছি তার একটা রিফ্লেকশন আজ তো নেই কিন্তু তার একটা আফটার মাথ আছে একটা ধাক্কা সেটাই হচ্ছে এই জাতিভেদের যোগ্যতা এইটা এই এইটা বংশবাদ নিয়ে চলে গেল জন্মলেই তুই অমুক কুলের ছিল না এটা এরা অনেক পরে এটা আমাদের বেদে নিচ্ছিল না এটা অনেক পরে এই মনু এবং তার কয়েকজন লোক তারা মিলে এটা করলো যে বুদ্ধিস্ট তাকে নষ্ট করে তাদের থেকে সুপ্রিম করার জন্য আমরা এটা জোর করে আনালাম বংশবাদটাকে আরে সুশ্রুতের আমি একটা কোট করছি এই সুশ্রুতের মতে সে বলছে আমি একটা মৃত শরীরের 
একটা ডিসেক্ট করবো তো তাকে পুরো দেখবো তো ভেতরে কাটা ছড়া করে সে কি আছে না আছে কারণ যে কোনো ছাত্রের শৈল চিকিৎসার এটা আছে জ্ঞানবর্ধন প্রয়োজন না হলে সে জানবে কি অর্গানের কি ডিস্ট্রিবিউশন আছে না আছে কিন্তু এই নতুন ধর্ম পুরোহিত না মৃত শরীরের স্পর্শে পবিত্রতা দূষণ হবে প্রচার করে প্রতিভাযুক্ত বিদ্যার্থীদের শৈল চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি আরম্ভ করে এটা হচ্ছে কোর্ট হচ্ছে সুশ্রুতেন সে কিন্তু বিরক্ত যে এইভাবে আটকে দিচ্ছে আসল ছেলেদের পড়তে দিচ্ছে না এইভাবে পুরো জিনিসটাকে এই জিনিসটাকে এটা হলো ডিক্লাইন অফ আমাদের যে ওল্ড সায়েন্স যে গ্লোরিয়াস সায়েন্সটা ছিল এটা শুধু জাতপাত করে না এই এরপর থেকে আমাদের বিজ্ঞান চর্চাটা আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল তারপরে তো কথাগুলো অনেক পরে তারপরে তো সাহেব রায় এলো সাহেব রায় সেনে নতুন করে কিছু করলো সেগুলো নিয়ে বলতে চাইছি না আমার টপিকটাই ছিল যে আমরা অনেক ভালো ছিলাম আমরা সেরকম ভাবে যত ভগবান তৈরি করে গেছি আমাদের মনীষীরা এবং তারা তাদের দেখে দেখে আমরা অনেক কিছু শিখেছি শিখেছেন এটা হচ্ছে অনেকটা শেখা হচ্ছে তারা কিছু বলেনি কিন্তু তাদের আচরণ বা তাদের বিহেভিয়ার এক একটা জিনিসে তাদের বিহেভিয়ার সেটা দেখেই যার কল্পনা শক্তি প্রচুর কণাদের মতন কি সুশ্রুতের মতন এদের তো এই যে কল্পনা শক্তি প্রচুর তারা জিনিসটাকে ঠিক করে নিয়েছে যে কে কি বলছে না বলছে সেভাবেই অ্যাডভান্সমেন্টটা এগিয়ে গেল এবার তো টর্চ বেয়ার তারপরে কিছু লোক হারিয়ে গেল আমাদের নানা রকম ইনভেশন টেনভেশন হলো এই জিনিসগুলো চাপা পড়ে গেল কিছু জিনিসটা বলার চেষ্টা করলাম আমার মনে হয় সময়টা প্রায় আমার শেষ হয়ে এসছে কি জিনিসটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে প্রথম এটা প্রথম শ্লোক যেটা এখনো পর্যন্ত আমরা জানি না এটা হচ্ছে কিন্তু বিগ ব্যাং থেকে আরম্ভ করে আর তার আগেকার বিগ ব্যাং বলে ধমুকের ফেটে গেল তার আগে কি ছিল মাছগুলো কোথার থেকে এলো এটাই বলা হচ্ছে এটা প্রথম অনন্তের স্তোত্র মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে ঋগ্বেদের এই স্তোকটা আছে এই শূন্যতা এই এইটা হচ্ছে এই কে নির্বাহ কার ইচ্ছায় সৃষ্টি ঈশ্বর ছিলেন কি নেই একমাত্র তিনি জানেন বা হয়তো তিনিও জানেন না কারণ ঈশ্বরকে তো আমরাই তৈরি করেছি কাজে এইরকম একটা জিনিস আছে সেটা আজও জানা নেই এটাই করে আমি শেষ করছি কারণ সেটা তো সুন্দর জিনিস হ্যাঁ আশা করবো যে এটা নিয়ে অন্য কেউ ভালো করে বলতে পেরে আরো কিছু বলতে পারবেন যে এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো দিতে পারবেন স্যার শুনে খুবই ভালো লাগলো আর খুবই মানে ইন্সপায়ারিং ছিল তো আমার মনে মানে এগুলো শুনে অনেক কিছু কৌতূহল জাগছিল দ্বিতীয়ত আমার আমার মনে হচ্ছিল যে এই সব জিনিস আমরা স্কুলে কখনো কেন শিখিনি বা জানি না মানে একটা জিনিস মানে সায়েন্স যেটা আমরা পড়ছি তার পিছনে যে থট প্রসেসটা যেটা আছে যে মানে কি সুন্দরভাবে আপনি যেখানে বলছিলেন যে আগুনে যজ্ঞের আগুনের দিকে আর জোনাকির মধ্যে যে সে আলোটা আছে সেটা কোথার থেকে আছে এই থট প্রসেস যেগুলো ডেভেলপ হচ্ছে যেইভাবে যেইভাবে জিনিসগুলোকে তৈরি করেছে বা চাল থেকে কেমনি করে ওই কণার চিন্তাধারা এলো তো মানে আমরা বইয়ের মধ্যে পড়ি যে নিউটনের মাথায় আপেল পড়েছিল উনি গ্র্যাভিটি লিখে দিয়েছে কিন্তু আমরা এইসব জিনিস মানে কেমনি করে থট প্রসেসটা আসছে চিন্তা হচ্ছে মানে অবাক লাগলে এগুলো শুনতে যে আমরা সত্যিকারেরই এগুলো কিছুই জানি না তো এরকম মানে কেন যারা মানে এই ইতিহাস বা মানে হিস্ট্রি অফ সায়েন্স বা সায়েন্সের যারা লিখেছেন তারা এগুলোকে প্রয়োজন মনে করলো না যে এগুলো আনা দরকার এগুলো অবভিয়াসলি এগুলো মানে ইন্সপায়ারিং চিন্তাধারা এই সম্বন্ধে আমি কিছু বিশেষ বলতে চাই না তবে একটা কথা খালি বলবো আমি তো শিক্ষকতা করে গেছি জীবন ভর্তি একটা কথা বলবো দশটা পাঁচটা দিয়ে শিক্ষক হয় না মানে দশটায় ঢুকলাম আর পাঁচটায় বেরিয়ে গেলাম এইভাবে শিক্ষক হয় না অন্য কিছু করা যায় আমি তাদের ছোট করছি না কিন্তু শিক্ষকতা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা সম্পূর্ণ আলাদা যদিও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে 
আমি তো গায়ে স্কুলে পড়েছি আর অঙ্ক যখন পারতাম না স্কুলে এমন কিছু নাই যে আমি খারাপ মানে মানে এমন অবস্থা আমার ছিল বাবার যে আমাকে কোন টিউশন টিউশন কিন্তু সেগুলোর কোন কনসেপ্ট ছিল না তখনকার দিনে ওই যে আমাদের মাস্টারমশাই সন্ধ্যাবেলায় বসতেন বলতেন এই তুই অঙ্কটা পারলি না কেন বাড়ি চলে আসবি সন্ধ্যাবেলায় গুটি গুটি আমরা দু তিনজন চলে যেতাম উনি মাইনে কিছু পেতেন না বিশেষ কিন্তু উনি খাটে বসিয়ে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতেন তার সঙ্গে মুড়ি নারকল করা এগুলো খাওয়াতেন আবার তারপরে ওনাকে দেখতাম রাস্তা দিয়ে যখন ছাতা হাতে হেঁটে যাচ্ছেন তখন জিপটা থামিয়ে নিয়ে আমাদের ওখানকার লোকাল এস ডিও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলছেন স্যার ভালো আছেন তো এটা আজকাল দেখতে পায় না ওই মাস্টার নেই ওই সম্মান নেই সেগুলো আমরা সব হারিয়ে গেছি আমি প্রসন্নের প্রশ্নটাই এগিয়ে তারপর নেক্সট তার ফার্দার এটাই জানতে চাই যে আপনার মনে হয় শুধু মাস্টার চেঞ্জ হয়ে গেছে সেই জন্য এরকম না ব্রিটিশ এডুকেশন আসার পর আমাদের দেশে একটা এই সব জিনিসগুলো হারিয়ে গেছে একবারে সত্যি কথা একবারে সত্যি কথা যে ওরা ভাবলো আমরা গর্ত কিন্তু একবারে নয় উল্টো কিন্তু আমাদের অসুবিধাটা কি হলো আমাদের অসুবিধাটা কি হলো আমরা ল্যাটিন জানি না আর আমরা ইংরেজি জানি না এইটা নিয়ে আরম্ভ হলো এখনো চলছে সেটা এখনো চলছে সেটা সেটা চাপিয়ে দেওয়া হলো ম্যাকলের ব্যাপারটা এই নিয়ে তো বিস্তারিত সবাই জানেন যে কি করে এই গুরুকুল এবং এখনো জিনিসটা হয়ে গেল এটা কন্টিনিউ করেছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে আনফর্চুনেটলি যে এই পুরনো পুরনো কোন সিলেবাসের মধ্যে কোনো জিনিস রাখেনি রাখা চলবেও না বলে আর আমাদের তো সংস্কৃত গ্রন্থ তো সব জার্মান আর ইউরোপিয়ানরা অনেক নিয়ে গেছিল তো ওরা তো ওখান থেকে নিশ্চয়ই অনেকটা নলেজ পেয়েছে অলরেডি নিজের ইনভেস্টমেন করার আগে ওরা করেছে ওরা জানে এই যে কিছু জিনিসগুলো লুকিয়ে টুকে আছে সেগুলো হচ্ছে কি তা ওদের মধ্যে সবাই খারাপ তা তো নয় অনেক ভালো আছে তারা যেগুলো সব পরে করে গেছে মানে একটা দেশে লর্ড ক্লাইভ আছে নিউটনও আছে আপনি যাকে নেবেন তো তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা লিখে গেছে কিন্তু সেগুলো ফাস্ট সেগুলো নিয়ে আর অনেক অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো বলতে গেলে খুব কষ্ট হয় আমি সেদিনই কাল না পরশু পড়ছিলাম মহিন্দা হারাপ্পা তিনি বার করেছিলেন তো রাখাল দাস এবং এই রাখাল দাস একটা সাধারণ কর্মচারী তাকে যে ওই ডিপার্টমেন্ট জিওলজিক্যাল সার্ভে যে ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন সাহেব তিনি তাকে দিয়েছিলেন তুমি খুঁজে বার করো কোনো গ্রিক কোন পিলার বা কোন কিছু লিপিকা ওই দিকে আছে কিনা মাটিতে পোতা কাজে উনি একটা বই লিখছিলেন তাতে উনি বলতে পারতেন যে পুরো এরিয়ান সিভিলাইজেশনটা যেটা এসছে ওই গ্রিক থেকে মাইগ্রেট করে এসে গেছে উনি জবরদস্তি বলেন তুমি খোঁজো উনি খুঁজে পেলেন না উনি খুঁজে পেলেন খালি তৈরি হয়ে গেল হরপ্পা সিভিলাইজেশন সে খুঁজে পেলেন এবং সেটা হয়ে গেল সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু জানেন রাখাল দাসকে উনি শাক করে দিয়েছিলেন তোমার যেটা বলেছিলেন তুমি করলে না উল্টা পাল্টা করলে চাকরি থেকে বরখাস্ত এবার এই প্ল্যাগারিজমটা এখন আমরা এখনো সবাই মিলে মিলেছি সেই উনি করেছেন যেমন এদিকে রাতানা সিকদার এভারেস্ট করে গেল এভারেস্ট হয়ে গেল কিন্তু কেন যে আমরা এখনো পারি না করতে জানি না কেন চায়না তো এভারেস্ট বলে না চায়না তো নিজের কথাই বলে আমরা কেন পারি না করতে আজকে দেখলে মোগল গার্ডেন চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এগুলো তো আগে করা হচ্ছে এগুলো করা হচ্ছে যেটা আমাদের সেটা কেন আমরা অন্য রাখবো না কিছু করার নেই এ হয়ে গেছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার যে আজকে গ্লোবাল ডমিনেন্স যদি আমি সায়েন্সে নিই ঠিক আছে আমি যদিও সায়েন্স এর স্টুডেন্ট নয় আমি কমার্স এর স্টুডেন্ট প্লাস কিন্তু আমার ভালো লাগলো মানে আমি এটা মানে আমার যেহেতু লেখার মধ্যে আছে আর কি ব্লক ব্লক করি আমি গ্লোবাল ডমিনেন্স আজকে সায়েন্সে পুরোপুরি আজকে ওয়েস্টার্ন ঠিক আছে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সিলেবাসটা কারেক্ট করতে কিন্তু আমাদের সিলেবাস যদি কারেক্ট করতে হয় যেই রকম আপনি আজকে বললেন যে আমাদের গুলো আজকে যেভাবে নষ্ট করা হয়েছে ম্যাকুলে করেছে ডেফিনেটলি কিন্তু আমরা যদি প্রতিস্থাপন করি আমাদের সিলেবাসকে তাহলে তো এটা একটা বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব হয়ে যাবে 
কারণ সবকিছুই আমরা অনেক আগে ওদের আবিষ্কার করেছি ওরা অনেক পরে আবিষ্কার করেছে ওরা আমাদের থেকে নিয়ে গিয়ে রিপ্যাকেজিং করে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে এটা এই দ্বন্দ্বটা শেষে মানে আমরা আমাদের বাচ্চাদের আমাদের ফিউচার জেনারেশন ফিফটিন ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স থার্টি ইয়ার্স মানে আগে যারা হবে তাদের আমরা কিভাবে দেব মানে ওদেরটাও দেব আমাদেরটাও দেব এটা তো হতে পারে না এটা আপনি কিভাবে দেখছেন ব্যাপারটা এটা এটা খুব সহজ এটা খুব সহজ ইচ্ছা থাকলে উপায় ইচ্ছা হচ্ছে স্কুল থেকে আমাদের কোর্স গুলোকে এই যে হুদু হুদু বেকার জিনিসের সোশ্যাল স্টাডি এই সোশ্যাল সোশ্যাল স্টাডি পড়িয়ে হয় না তাকে আচরণে শেখানো হয় যে হ্যাঁ তুমি রাস্তায় একটা ফেলবে না এটা তুমি ডাস্টবিনে ফেলো বাঁ দিকে হাঁটো এগুলোর জন্য মুখস্ত করতে হয় না তো এইগুলো যেগুলো এই এই যে জিনিসগুলো সিলেবাস গুলো আছে সেগুলো একটু ছোট করে দিই করে একটা আমাদের আমাদের যে লস সায়েন্স সেটা নিয়ে ছোট থেকে তার ই করুক এবং কেউ যদি সবাইকে তো বিজ্ঞান পড়তে হবে না যেমন তুমি কমার্স পড়ো কাজে কেউ যদি মনে হয় এই এই জিনিস নিয়ে বেশি কাজ করতে পারবে তাকে ডাইভার্ট করে দাও সেদিকে সেই ছেলেগুলো এই পড়বে এগুলোকে উদ্বৃত্ত করার চেষ্টা করে এগুলো পুরো জিনিস খনন কার্যের মতন বার করে করে নতুন ভালোভাবে সাজিয়ে রাখবে এটা হলো কিছু যারা আছে তারা যেমন এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাক একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি নাইনটিন ফর্টি ফাইভ এর ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ জার্মানি জাপান নর্থ সাউথ কোরিয়া একবার ধ্বংস আমরা ফর্টি সেভেন এর স্বাধীনতা পেলাম আমাদের বিজ্ঞানটা কি হলো এখন আমরা আমাদের ছেলেরা নর্থ কোরিয়ায় প্রশ্ন করতে যাই জাপানে গেলে একবারে লালায়িত হয়ে থাকে হম জার্মানি হলে তো কোনো কথাই নেই তারা সেখানে তারা ভেঙে ছিল একবারে ফর্টি ফাইভের দেখো একবারে কিচ্ছু নেই তারা উঠে এলো ক্যারেক্টার চরিত্র এইগুলো নাই স্বভাবে অভাবে সমস্ত সে আমরা জানি কিন্তু তাহলেও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে তার মধ্যে সায়েন্স জানার একটা চেষ্টা সেটা হচ্ছে যা এক্সিস্টিং আছে সায়েন্স সেইটা সেইটাকে কাজে লাগাও যাতে আমাদের মার্কেট হলে যে কমার্স পৌঁছ সেগুলো কাজে লাগে হুড় হুড় করে আমরা ছোটবেলায় দেখেছি লেলে বাবু ছ না জানিমি তে ছ না মানে জাপানি মাল জাপানি ক্যামেরা দোকানের সামনে রইতো কেউ নিতে চাইতো না ওই দূরে গিয়ে বলতো রোলি ফ্লেক্স রোলি কর্ড ওইগুলো দাও হ্যাঁ আগফা এগুলো সব ক্যামেরা সেই দোকানের ওপরে থাকতো ওগুলো ওইটা নেবেন ভীষণ দাম দশ কুড়ি বছরের পর ওগুলো হারিয়ে গেল এখন সব মেরলটা ফেরলটা হ্যান তেন এখন জাপানি ক্যামেরাই সব ইয়ে করে দিল জিনিসটা হচ্ছে সেইটা সেই ধরনের বিজ্ঞান টেকনোলজি বেসড বিজ্ঞান গুলো যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোকে করা যেটা আজকে হচ্ছে আজকে ইন্টেল চিপ ভারতে তৈরি হচ্ছে আমি খুব আহ্লাদিত কারণ চায়নাতে গন্ডগোল করার জন্য আমেরিকা সেখানে বলেছে না আমি নিয়ে যেতে হবে আমি খুব খুশি এইরকম জিনিসগুলো যদি হতো তাহলে চাকরি ফাঁকরি কথা বাদ দেওয়া সেগুলো কিন্তু একটা কিছু হাতে যদি থাকে তাহলেই তো আমি সেটা দিয়ে ই করব আমি প্রথম যদি সুজুকি মারুতি না করি তাহলে তার মডেল গুলো কি করে তৈরি করব টাটার মার্সিডিসটা প্রথম আসবে তারপরে তো আমি নিজের মাথা খাটিয়ে খেটে আরো মডেল তৈরি করব কাজে এইগুলোই হলো না প্রথম থেকে আজকে হচ্ছে কিন্তু লেট আমরা পঁয়তাল্লিশ থেকে করতে পারতাম করে আমরা ঠিক ওই রকম জায়গায় ইকোনমিক্স যেতে পারতাম কাজে সব করার একটা ইচ্ছা উইল পাওয়ার ভালো লোক দরকার যারা দেশকে ভালোবাসে তারা করতে পারে আছে হবে স্যার আমি একটা জিনিস বলতে চাইছিলাম আর ওটা আপনার মানে কি অপিনিয়ন সেটা জানতে চাই যে মানে এখনো অব্দি কিছু কিছু লোক আমাদের ভারতীয় লোকজন আছে যারা মানে এমন এমন জিনিস মানে এই এই লেকচারটা শোনার পরে জানা যাচ্ছে যে আচার্য কোনাত কতটা অবজারভেশন রেখেছিল মানে পুঙ্খানুপুঙ্খ অ্যানালিসিস করার জন্য কিন্তু আমি একটা জায়গায় একটা মানে ডকুমেন্ট দা ওয়ার এসছিল যেটা মানে অথার যে একজন সে একজন আইসার মোনালির প্রফেসর তিনি সায়েন্সের নয় তিনি ফিলোসফির প্রফেসর হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্ট উনি বলছেন যে আচার্য কোনাদের যে অ্যাটমিক থিওরি দ্যাট ইজ বেসড অন স্পিকুলেটিভ মেটাফিজিক্স 
মানে আপনি ভাবুন যে মেটাফিজিক্সও ডাইরেক্টলি বলছে না বলছে স্পেকুলেটিভ মেটাফিজিক্স মানে তার মধ্যে কোনো অবজারভেশন ছিল না কিছু ছিল না জাস্ট একটা কল্পনার জগতে দিয়ে চিন্তা করে এরকম দিয়ে দিয়েছে তো স্যার এই 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 বিষয়ে মানে আপনার কি বলার আছে যে মানে যদি এরকম প্রফেসররাও এখনকার দিনে আমাদের দেশের লোকজনই যদি এরকম ভাবে একটা ভুল জিনিস ছড়াতে আরম্ভ করে তো তাহলে তো বিদেশিদের থেকে তো আমাদের কোনো কিছু মানে প্রত্যাশিত নেই তারা তো তাদের মতন করবে আমাদের দেশের লোকও তো তাই করছে তোমাকে বলি দুটো কথা একটা কথা হয় ওই যে মহলের অধ্যাপক মহাশয় তার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেখো তিন ডেবে খুব একটা রূঢ়বাদী কোন ইউরোপিয়ান স্কুল থেকে পড়াশোনা করে এসছেন মাথাটি বিক্রি করে দিয়ে এসছেন ওখানে হম আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কনাদকে উনি তো বিজ্ঞান পড়েননি কারণ কনাদের যে ফিলোসফিক্যাল ওয়ে অফ থিঙ্কিং সেটা সেই ফিলোসফি কাউকে যদি বলা হয় আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির থিওরিটার কত অঙ্ক আছে কত ডেরিভেটিভ আছে কেউ কি বলতে পারবে ইএম সি স্কোয়ার করতে গিয়ে ওনার অরিজিনাল পেপারটা কেউ যদি বার করে পড়ো কোনো অঙ্ক নেই খালি ফিলোজফিক্যাল ডিসকোর্স তারপরে উনি এসে খেলেন ইএম সিতে তার কিছু নেই কাজে এইখানে ওনার যে অবজারভেশন হচ্ছে যে একটা এই এই জিনিসগুলো এর কোনো দাম নেই নাকি যে যজ্ঞের আগুন গরম আলো দিচ্ছে জোনাকি আলো দিচ্ছে কিন্তু ঠান্ডা আবার তপ্ত বালু গরম কিন্তু আলো নেই আবার সকালে ঠান্ডা হয়ে যায় এবং এটা রিভার্সেবল প্রসেস আবার হচ্ছে আবার যাচ্ছে এর কন্টিনিউস এই যে ডুয়ালের টেই জিনিসগুলো উনি তো পড়াশোনা করেননি ঠিক মতো ঠিক করেননি ঠিক মতো উনি করে গেছেন ঢুক ডাব করে ঢুকে পড়েছেন হম একটা আমেরিকা কি ইউরোপ থেকে একটা পিএইচডি পেয়ে গেছেন তারপর ওনার মাস্টারমশাই পেছনে ঠুকে দিয়েছেন ঢুকে গেছেন এরকম অনেক আছে কিছু করার নেই তারা থাকবে কি করবে বলো স্যার আপনার আগের লেকচারটা আমি শুনেছিলাম তো স্যার আমার কোশ্চেন যেটা হচ্ছে বা বাকি যারা শ্রোতা বন্ধুরা আছেন তাদের কাছেও আমার একটা কোশ্চেন যে এরকম কোন ডকুমেন্টস কি বাংলাতে লেখা পাওয়া যাবে যেখানে ধরুন এই সমস্ত কেমিস্ট্রির যে জিনিসপত্র আমাদের ইতিহাসে হয়েছে সেগুলো লিখিত আছে দেন সেটা পড়তে পারি বিকজ মানে সত্যি কিছুই জানি না যে আমরা জাস্ট এটুকুই পড়েছিলাম ডালটন এন্ড কোনাদ কোনাদের জাস্ট একটা সেন্টেন্স ছিল ইলেভেনের আমাদের রসায়নের বইতে যে উনি পরমাণু সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছিলেন যে ক্ষুদ্রতম কোনা দ্যাটস অল কিন্তু ওনার পরে যে ডুয়েলিটি সম্পর্কেও যে ওনার কিছুটা কনসেপ্ট ছিল এবং সেটা উনি বলে গেছেন বা হিট অ্যান্ড এনার্জি সম্পর্কেও লাইট হিট এনার্জি যে এটা সম্পর্কেও যে উনি ধারণা দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে আমরা একদমই জানি না এখানে মুশকিলটা হচ্ছে কি জানো বাংলায় তো কোনো বাঙালিকে লিখতে হবে আমি খুব খারাপ কথা বলবো আজকাল প্রজন্মের বাঙালিরা হচ্ছে যা রাস্তায় পথে ঘাটে দেখছো বলতে চাইছি না তারা তো আর পুরোনো কিছু হলেই তারা বলবে হতে কোনো মানেই হয় না তো খুব শক্ত বাঙালি লিখতে হবে কাউকে তো লিখতেই হবে হম আমাকে আমাকে অনেক খুঁজতে হয়েছে সেখানে আজকে যখন ও বললো যে স্যার পুরোটাই বাংলায় লিখেছেন আমি প্রথমবারে তো বাংলায় লিখিনি তখন ইংরেজিতে করেছিলাম এখন দেখার চেষ্টা করলাম যদি একটু বাংলায় করতে পারি বাঙালি বাংলা জানি কিন্তু লেখাটা ঠিক মতো সময় লাগে সময় লাগে তো কেউ যদি করে ভালো কথা নিশ্চয়ই এগুলো তো সব আমি করে করে এগুলো বার করে রেখেছি এই জিনিসটা এগুলো তো ইংরেজি টিংরেজি সংস্কৃত হেন তেন কোথা থেকে খুঁটে খাটে বার করে ট্রান্সলেট করে করে সময় লেগেছে বেশ কিন্তু কিছু বার করতে পেরেছি এখন অনেক বাকি আছে করতে পারলেই হলো স্যার আপনি যে সোমরসের কথাটা বলছিলেন সোমরসের যে কোন রকম ফর্মুলা তো আমাদের কাছে আমরা পাই না একটা আরো 
নো ডাউট হম কেন পান করা বলছে হ্যাঁ তারা পান করা বলছে সেটা কোনো সলিড নয় সেটা ফ্লুইড এবং গ্যাসে তো হবেই না নিশ্চয়ই তবে লিকুইড তৈরি করে ওটা ওটা ওরা করে সেটাই কাজে সেটা আমরা জানি না যে সেটা করে বলছে সমস্ত কিছু ভালো হয়ে যায় একেবারে মানে নিয়ারলি অমৃতের মতন 